Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Kenji. Hoje nós vamos dar prosseguimento em cima daquela discussão sobre a questão estrutura, da estrutura fundiária do Brasil. A gente né, discutiu ali a questão da formação do latifúndio no Brasil e a ideia da visão de como é a terra quanto propriedade, né, enquanto algo individual, no caso de quem obteve ela, terra e a compra. Se você não assistiu, clica aí depois na nossa primeira parte e vamos dar prosseguimento da discussão. Vamos pensar que, em contrapartida à formação dos latifúndios, vai se criar o debate sobre a tal reforma agrária. O que é a reforma agrária? Primeiro vamos pensar que isso não é algo de hoje, porque a reforma agrária é um evento que você estuda lá na aula de História. Né? Em Roma Antiga, Caio Tibério Graco, dois tribunos da plebe, né? uma participação popular dentro do Senado Romano, fizeram uma proposta de reforma agrária. Então é algo já antigo, debatido, e que até hoje ainda gera uma série de problemas com relação à sua definição burocrática e legal. Vamos chegar nesse ponto já. Vamos pensar que reforma agrária é uma forma de distribuir terras a partir da quebra dos latifúndios. Pensando de novo, o latifúndio é um território grande que não está sendo utilizado. A terra está improdutiva. Atenção, porque às vezes tem gente que confunde improdutiva com infértil. Improdutiva não quer dizer que a terra não tenha capacidade de produzir, mas que ela não está sendo utilizada para produzir, ok? Essas terras improdutivas, elas vão passar por um processo de compra, o governo vai comprar essas propriedades, nessas né, terras é, do dono, no caso do latifundiário, vai repartir as terras em propriedades menores, para que elas sejam revendidas para um público né, de classe média baixa, que vai ter dificuldade para obter a sua própria terra, mediante a ideia de que elas vão fazer o pagamento posterior com condições bem mais facilitadas, com questão de crédito, às vezes fazendo acordos com prefeitura, do tipo, você parte do pagamento referente à terra durante um certo período, você vai nos fornecer à prefeitura os alimentos, né, como forma do parte do pagamento, que vai ser utilizado como merenda escolar, é, como comida hospitalar, no caso de uso do próprio é, meio público. A reforma agrária, vamos entender que ela vai originar uma série de debates em relação a até onde isso é legal, ou fere os direitos individuais que nós citamos na última aula. Essa discussão, falando de Brasil, ela vai se iniciar no ano de 1964, quando nós temos a criação do chamado Estatuto da Terra. É lá que vai nascer oficialmente um trecho na nossa Constituição que vai dizer que a terra, ela demanda, ela precisa ter uma função social de uso coletivo. Ou seja, Ali está sendo proposto que terra que não está sendo em, é, usada, não está sendo produtiva, ela tem que exercer algum tipo de função no sentido de emprego, produção de alimento, ela tem que ser usada. E aí nós abrimos o problema que existe né, com relação ao conjunto de leis do Brasil. Porque nós temos em nossa Constituição, dentro dessa nossa formulação de leis, os dois itens. Aquele de 1850 e esse de 1964. Acaba formando um debate que, inclusive, juridicamente, abre precedentes para discussão, já que a terra ela é propriedade, só que ela também necessita é, de exercer uma função social de bem coletivo. Os dois lados né, dessa visão vão argumentar, né, pensando na ótica pessoal de cada um, os lados positivos e negativos da reforma agrária. Vamos começar pela ideia da terra como propriedade, o um argumento utilizado que a reforma agrária quebra a lógica da individualidade, dessa apropriação que você, é, dono da terra, fez mediante o pagamento. Fora que mesmo quando tem a reforma agrária, ainda há reclamações dos proprietários de terra de que não se paga o valor justo, o valor real da terra. Para a gente entender, vamos pensar que há em jogo aqui uma lógica de especulação imobiliária. Como assim? Habitualmente, vamos pensar na nossa cabeça né, capitalista aqui, você comprou uma propriedade aí, você gastou 100 mil, só que você não morou nela. Você comprou pensando em revenda. Você vai, sei lá, 
planejar uma revenda de 150 mil. Só que se a propriedade for adquirida por reforma agrária, vai ser pago 100 mil, porque na ótica do governo ela não vale 150 mil, é 100. Quer dizer, o proprietário de terra ele vai reclamar que este não é o valor na qual ele está querendo. Fala, pô, mas quando eu coloquei a terra à venda, o preço não era esse. Mas o governo ele vai pagar aquilo que está, vamos chamar assim, no, no valor raiz. Ele não vai aceitar esse encarecimento a partir de especulação imobiliária. Em contra-argumentação, os grupos que vão argumentar é, a ideia da terra enquanto bem coletivo vão utilizar a ideia de que a terra, a partir do momento que ela está parada, ela está em desuso, ela está prejudicando toda a situação do país. Um social, já que nós temos muitas pessoas que não conseguem ter acesso à terra e não conseguem fazer porque o proprietário de terras, dentro da sua lógica que ele organizou né, mercantilmente, não quer que a, a população pobre tenha acesso à terra. Porque ele tem lá um terreno grande, mas ele não vai aceitar, por exemplo, vender em lotes menores para que a população mais pobre se junte ali e pegue pequenos pedaços. Ele não vai aceitar condições de barganha de preços que sejam mais acessíveis. Fora que, além desse aspecto social, que talvez seja aquele mais explícito, né, de auxiliar na redução da desigualdade social do campo, acessibilizar é, a população mais pobre ao, ao a ter o sonho da própria propriedade, deixar de ter que trabalhar apenas como mão de obra informal para o proprietário de terras, nós temos a questão é, econômica. Economicamente, você aumenta a zona de produção. Se a gente tem um aumento da zona de produção, nós vamos ter mais alimentos, com mais alimentos no mercado, a mais disponibilidade e mais competitividade, formando, inclusive, maior acessibilidade mediante redução do custo. Pela concorrência, o preço, ele obrigatoriamente vai começar a ter uma redução para equiparar ali a questão do mercado, quebrando esses grandes monopólios alimentícios, do tipo... Apenas um produtor de tomate, apenas um produtor de feijão, hipoteticamente aqui criando, faz com que esse produtor ele consiga estipular um preço que está mais alto, se ele tivesse antes uma concorrência. Esse debate, pessoal, é importante que você, independente da opinião que você tem, o vestibular quer que você entenda os dois lados. Em geral, o vestibular pode pedir a você um dos lados para você debater, citar, refletir sobre, mas tenha noção dos dois, no sentido de o que, que cada um fala, o que cada um defende, o que, que cada um argumenta, inclusive baseado nessa ideia burocratizada, dentro daquilo usando argumentos da lei, argumentos legislativamente legais. A população que consegue a terra por assentamento, atenção com o termo, tá? Assentamento são as pessoas, né? São as famílias que obtêm terra via reforma agrária. Os assentados, eles reivindicam uma mudança ainda dentro dessa estrutura pós-reforma agrária. Porque vamos pensar primeiro em números, que falando de Brasil é visto que o número de assentamentos ele ainda é muito baixo, perto da demanda. Quer dizer, a gente falou que existe ainda uma estrutura latifundiária, ou seja, tem muita propriedade rural que não está em uso, e usando a lógica né, da reforma agrária, pegando a, a ideia de que a terra tem que exercer uma função social, pensando na demanda populacional que existe, ainda é um número muito baixo. Só que as pessoas assentadas, elas questionam, os movimentos a favor de reforma agrária reclamam que a forma como os governos brasileiros vêm fazendo a reforma agrária, quando é feito, né, enfatizando a questão da insuficiência numérica, ainda peca no qualitativo. Por isso, é visto que há necessidade de uma nova fórmula de reforma agrária, um novo contexto para esse assentado. Especificamente, vamos pensar que esses movimentos vão questionar o fato de que o campo, ele não tem que ser o local, vamos chamar assim, da sobrevivência, mas sim o local da vivência. O que eu quero dizer com isso? Eles argumentam que a reforma agrária é feita, ele tem a terra, porém toda a estrutura que ele, enquanto cidadão, deveria ter, ela continua ausente. 
Vamos entender que o campo é uma região que, comparada com a urbana, ela é extremamente deficitária, uma série de infraestruturas básicas para um cidadão, e é justamente isso que esses movimentos reivindicam. A tal da reforma agrária vai pensar na ideia de não é apenas assentar, não é apenas conceder a terra, mas é preciso dar condições para que essa sociedade que vai ficar instalada lá tenha mecanismos de viver bem. Nós estamos falando então de reivindicações de construção de infraestrutura para qualificar a vida do trabalhador do campo. Tem que ter escola, porque vamos pensar que uma região que não tem escola vai continuar fazendo continuamente gerações e gerações de uma mão de obra que tem uma qualificação é, baixa, muitas vezes analfabeta ou com alfabetização baixa, o que vai dar poucas perspectivas de mudança para essa pessoa. Pensando que o ambiente, não só em alfabetização, vai ser necessária também a instalação de posto de saúde, sistema de eletricidade, coleta de água, esgoto, tratamento, transporte, coisas simples como deslocar as pessoas de um lugar a outro, aqueles que acabam não tendo uma, um transporte pessoal, ou até mesmo pensar na ideia de um transporte escolar. Crédito rural. O trabalhador rural ele tem dificuldade para chegar ao banco e pedir crédito porque ele não consegue muitas vezes dar comprovação de renda, visto que toda a estrutura econômica que ele tem gira em torno de uma série de outros fatores. O clima, o solo, uma eventual praga, então é muito instável a promessa dele de poder apresentar alguma coisa concreta de renda em troca de uma concessão de crédito. Até mesmo parcerias para auxiliar na venda, porque a ideia, nós temos agora a propriedade, nós temos o lugar, lugar onde a gente faz, mas a gente tem que desenvolver mecanismos de vender. Então, locais onde a gente pode direcionar o nosso produto, arrumar um comprador, uma feira, arrumar um, uma indústria, uma prefeitura que compre. Então, essa proposta viria na ideia de que não é só conceder a terra, mas tem que criar uma série de mecanismos que deem qualidade de vida para o cara que vai viver de propriedade rural no campo. Tudo bem, pessoal? Bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.